ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இது உங்கள் ஈசன் டெக்னாலஜி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி ஒரு ஸ்லோவாக ஒர்க்காக சிஸ்டத்தை நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதை நம்ம சிபிஓ கழட்டி எப்படி எப்படி வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதை சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ கூட நீங்கள் இந்த சிஸ்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ஃபைல்ஸ் தான் ஏற்றி வச்சுருக்கேன் ஆனாலும் அது மை கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே போகவே ரொம்ப ஸ்லோவாக லோட் ஆகுது ஸோ அதை நம்ம எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் என்னென்ன டிஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்த தான் இந்த இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி இருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணிருங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க இப்ப நம்ம இந்த சிபிஓ தான் நம்ம சர்வீஸ் பார்க்க போறோம் ஓகே இப்போ நம்ம அந்த சிபிஓ கலெக்ட் ஆச்சு இதான் அதுக்குள்ளே இருக்க பார்ட்ஸ் இது வந்து மதர் போர்டு முக்காசி பேர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்னென்னா எதையும் எதனால் ஹேங் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நிறையா ஒரு வேலை தூசி அடைஞ்சிருக்கலாம் இங்கே எல்லாம் தூசி இருக்கிறனால கூட ஹேங் ஆகலாம் அப்படி இல்லைனா வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஏதாவது வயர் விட்டுருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஓகே எல்லா வயரும் கரெக்டாக இருக்குது சரி தெரியாதவங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதான் பவர் கார்ட் அதாவது நம்ம சிபியூக்கு இதுலேருந்து பவர் கொடுத்து இது தான் கரண்ட்லாம் சப்ளை பண்ணுது இது சப்ளை பண்ணி கொடுத்து இந்த மா மதர் போர்டில் எல்லாத்தையும் பண்ணுது ஓகே இது இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபேன் இது எதுக்காக அந்த ஃபேன் வச்சுருக்கோம்னா இது கீழே என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த கழட்டி பார்ப்போம் இதில் இதை பார்த்து கழட்டணும் ஓகே இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் இருக்குது ப்ராசஸர் ஆக்சுவலாக ரொம்ப சூடாகும் ஸோ அந்த சூடாக சூடாகிறதுக்காக இந்த ஃபேன் வச்சுருக்காங்க இந்த ஃபேன் ஆக்சுவலி இந்த ஹீட்டெல்லாம் எமிட் பண்ணிடும் ஸோ அதுக்காக தான் அந்த ஃபேன் நான் எல்லா சிபியில் வச்சுருப்பாங்க இந்த ப்ராசஸர் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் அதை ப்ராசஸர் ரொம்ப பார்த்து கலட்டுங்க ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதான் உங்கள் ப்ராசஸர் இதுதான் ப்ராசஸர் இது ஆக்சுவலாக இன்டல் ஐ த்ரீ ப்ராசஸர் நீங்கள் உங்கள் சிபியூக்கு நீங்கள் ப்ராசஸர் மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஐ செவன் அந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வேறு ஜென்ரேஷன் மாடிஃபை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை தான் நீங்கள் கலட்டணும் இதை நீங்கள் கலட்டி வேறு வேறு ப்ராசஸர் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நீங்கள் மாட்டும்போது ஜாக்கிரதையாக மாட்டுங்க நீங்கள் கலட்டும் போது எப்படி கலட்டினோ அதே மாதிரி தான் மாட்டணும் ஸோ இந்த சிப்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதனால் பார்த்துக்கோங்க ப்ராசஸரை ஓகே நான் ப்ராசஸர் பார்த்தாச்சு வேறு இதில் இம்பார்ட்டன்ட் இம்பார்ட்டன்ட்டான விஷயம் என்ன இருக்குன்னா இந்த இருக்குது டிரான்ஸ்மிட்டர் இந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் தான் ஆக்சுவலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மதர் போர்டுக்கெல்லாம் டேட்டாஸ்லாம் சப்ளை பண்ணுது ஸோ இதிலலாம் எல்லாம் இதில் ஒன்றும் அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்காது வேறு இம்பார்ட்டண்ட்டாக வேறு என்ன இருக்குன்னா அந்த பேட்ரி இருக்குது ஒரு சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதனால் ஹேங் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட்ரியில் பவர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இது ஒரு ஹேங் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த பேட்ரி நம்ம கழட்டி நம்ம செக் பண்ணிடலாம் இது ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரெஸ் தான் ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த பேட்ரி கலண்டுறோம் ஓகே இப்போ கழட்டி ஆச்சு பேட்ரியை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் பேட்ரியை செக் பண்ணலாம் செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இந்த பேட்ரி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வோல்ட்டு ஸோ நாங்கள் வோல்ட் மீட்டரில் செக் பண்ணதில் இது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் நாங்கள் வேறு பேட்ரி ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ வேறு பேட்ரி மாற்றியாச்சு இந்த பேட்ரி போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இதனால் கூட நம்ம சிஸ்டம் ஹேங் ஆக ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்லோவாக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் பேட்டரி ரீப்ளேஸ் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து ஒரு லைட் அமுக்குனா பேட்ரி புது பேட்ரி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு லைட் அமுக்குனா கூட போதும் இன்ஸ்டால் உள்ளே மாட்டிக்கிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம மாட்டியாச்சு பேட்ரியா வேறு இதில் முக்கியமான காம்பனன்ட் என்ன இருக்குன்னா ரேம் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதான் நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு ஸ்பீடு கொடுக்குறது ஸோ நம்ம ரேம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் இதான் அவங்க ரேம் இப்படி தான் ரேம் இருக்கும் இந்த ரேம் ரொம்ப பார்த்து எடுங்க இல்லைன்னா ஈஸியாக இது தான் ஃப்ரெஜைல் மெட்டீரியல் ஈஸியாக உடஞ்சிரும் ஸோ எடுக்கும்போது ரொம்ப பார்த்து எடுங்க உங்களுக்கு வேறு ரேம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக டூ ஜிபி ரேம் உங்களுக்கு அதோட ஹையர் ரேம் வேணும் உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் இ
அடுத்து நீங்கள் மாட்டுறப்ப அந்த ரேமை ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக மாட்டேங்க இந்த வயர்லாம் நிறையா ஜாக் இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக மாட்டணும் தப்ப மாட்டிக்கலாம் வேறு இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா இதான் இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் அதில் வந்து ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரீட் ஓன்லி மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி இந்த ஸ்டோரேஜ் அவ்வளோ இருக்குது நீங்கள் வேறு ஹார்ட் டிஸ்க் உங்களுக்கு நிறையா ஸ்பேஸ் அதிகமாக உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்கணும் இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்கி இந்த ப்ரோ மட்டும் கலெக்டிங்கன்னா நீங்கள் அடுத்து நீங்கள் ஈஸியாக அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறா நம்ம அடுத்து நம்ம ஆல்டர்னேட்டுக்கு உங்களுக்கு நிறையா ஜிபி இருக்க மாதிரி ஒன் டிபி ஹார்ட் டிஸ்க் இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது டூ டிபி இருக்குது ஃபைவ் டிபி இருக்குது உங்கள் உங்கள் சிஸ்டம்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் ப்ராசஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அடுத்து நீங்கள் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கலட்டினதெல்லாம் மாட்டிடலாம் மாட்டுறப்ப ரொம்ப கரெக்டாக மாட்டேங்க எனக்கு அந்த பேட்ரி ரொம்ப வேல்ட் கம்மியாக இருக்கனால தான் இதில் வந்து எனக்கு சிஸ்டம் ரொம்ப ஹேங் ஆகிருக்கு ஸோ ஹேங் ஆகிறதுக்கு ரீசன் வந்து இந்த பேட்ரியாக இருக்கலாம் நிறையா ரீசன் இருக்குது அதில் ஒன்று மெயின் ரீசன் வந்து இந்த பேட்ரி தான் ஸோ எல்லாத்தையும் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நம்ம கம்ப்யூட்டரை இது பண்ணி பார்ப்போம் கடைசியாக அந்த ஃபேன் மாட்டுறோம் ஓகே இப்போ எல்லாம் செட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அந்த கேஸை முடிவிட்டு நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கா இல்லை ஸ்லோவாக இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துடலாம் என்னை பொறுத்தவரை கண்டிப்பாக ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா பேட்ரியில் தான் ரொம்ப பவர் கம்மியாக இருந்துச்சு நம்ம பேட்ரி ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஸ்டம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஆயிடுச்சு நம்ம முதல்ல இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கிறப்ப இந்த இதை பார்த்துருப்போம் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்துச்சு எல்லாமே இப்போ அதே சிபியோ தான் ஆனால் நாங்கள் பேட்ரி மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் எந்த ஹேங்குமே இல்லை டக்கு டக்கு டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லோட் ஆகிடுது நீங்களும் உங்கள் சிஸ்டம் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பேட்ரி வந்து லோக்கல் ஸ்டோரில் கிடைக்கும் ஆன்லைனில் வாங்கிக்கலாம் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் எதுலாம் வாங்கிக்கலாம் த்ரீ ஓல்ட் பேட்ரி தான் அது அது அதோட ப்ரைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது ரூபா முப்பது ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் வரும் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் இந்த வீடியோ பார்த்த மாதிரி அந்த பேட்ரி மட்டும் ரீப் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டமும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஆகிரும் ஹேங் ஆகாது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க பிடிக்க பிடிச்சாலும் பிடிக்கலனாலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் சப்ஸ